ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മഴവില്ലരികിൽ മഴവിൽ ചാലഞ്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സയൻസ് പത്ത് മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ് സയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് സയൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബയോളജി നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മുപ്പത് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സയൻസ് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മഴവിൽ ചാലഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു സയൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബയോളജിയിലെ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഫിസിക്സ് പിന്നീട് കെമിസ്ട്രി എല്ലാം കൂടെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എന്നാൽ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ളതുമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്നാൽ നോക്കൂ കോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കോശമർമ്മം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഇനി കോശത്തെക്കുറിച്ച് ഇതാണ് റോബർട്ട് ഹുക്കിൻ്റെ ചിത്രം കോശത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിവരിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോഗ്രാഫിയ മൈക്രോഗ്രാഫിയ എന്നാൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അത് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ആണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു പയർവർഗ ചെടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ ബാക്ടീരിയ പയർവർഗ ചെടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം അതിൻ്റെ വേരുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് റൈസോബിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാർഡിയോളജി ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാർഡിയോളജി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കൂ കിഡ്നിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി കിഡ്നിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ഫ്രിനോളജി ഫ്രിനോളജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാർഡിയോളജി കിഡ്നിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ കാലിയോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠി പഠനശാഖയാണ് കാലിയോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് എന്താണ് പച്ചിക്കൂട് പക്ഷിക്കൂടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് കാലിയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം മെഗ്നീഷ്യം ഹരിതകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിലിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് രാസസൂര്യൻ രാസസൂര്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മെഗ്നീഷ്യമാണ് കെമിക്കൽ സൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം മെഗ്നീഷ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ സൈറ്റോകെനിൻ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹോർമോൺ സൈറ്റോകെനിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാൽ തൈറോയിഡാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി പിറ്റ്യൂട്രി ആണ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണെങ്കിൽ ലിവറാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഏറ്റവും ചെറുത് പിറ്റ്യൂട്രി എന്നാൽ ഏറ്റവും
സ്റ്റെറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ സ്റ്റെറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ സൺ ഒരു സ്റ്റാർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ സൺ ഒരു സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി സൺ ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് സ്റ്റിറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ട്രോഫോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് ട്രോഫോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് പോഷകാഹാരം ട്രോഫോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് പോഷകാഹാരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലോറിജൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോറിജൻ എന്നാൽ എന്നാൽ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിലീൻ ഗ്യാസ് ആണ് എത്തിലീൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാലും എത്തിലീൻ ഗ്യാസ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഫ്ലോറിജൻ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എത്തിലീൻ ഗ്യാസ് ആണ് എത്തിലീൻ വാതകമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൈക്കോളജി ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആധുനിക വൈദ്യുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആധുനിക വൈദ്യുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആധുനിക വൈദ്യുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് എന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരെന്താണ് സാമുവൽ ഹനിമാൻ സാമുവൽ ഹനിമാൻ അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവാരാണ് സാമുവൽ ഹനിമാൻ എന്നാൽ ആധുനിക വൈദ്യുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിക്കോട്ടിൻ ആണ് നിക്കോട്ടിൻ എന്നാൽ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമുണ്ട് അതെന്താണ് പൊളോണിയം പൊളോണിയമാണ് പൊളോണിയം പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം പൊളോണിയം പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം നിക്കോട്ടിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വൃക്ഷം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വൃക്ഷം മുള ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വൃക്ഷം മുള ഈ മുളയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ തടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുള അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത സ്വർണം ഹരിത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം കൂടിയാണെന്ത് മുള ഹരിത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുള പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ തടി മുള ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വൃക്ഷം മുള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി കാബേജ് ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി കാബേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവ് മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ല് ഉത്തരം ഫീമർ ഫീമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തുടയെല്ലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ല് തുടയെല്ല് തുടയെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം ചോദിക്കാം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എറൗണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് മുട്ടച്ചിരട്ട മുട്ടച്ചിരട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ത് നീ ക്യാപ്പ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പാറ്റല്ല സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് നീ ക്യാപ്പ് മുട്ടച്ചിരട്ടയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പാറ്റല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ല് ഫീമർ തുടയെല്ലാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എല്ലും ചോദിക്കും അതെവിടെ വരുന്നതാണ് അത് ചെവിയിൽ വരുന്നതാണ് ചെവിയിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് എല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാലിയസ് ഇൻഗ സ്റ്റേപ്പിസ് അപ്പം മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഈ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എല്ല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എല്ല് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് സ്റ്റേപ്പിസ് കാണുന്ന എവിടെയാണ് മധ്യകരണത്തിലാണ് മധ്യകരണത്തിലാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ നയൻറ്റീൻ മനുഷ്യൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ ഭാരം മനുഷ്യൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ ഭാരം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ ഭാരം നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാരം പഠിച്ചു വെച്ചോ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് 
ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ ആൻ വിൽമുട്ട് ഇ ആൻ വിൽമുട്ടാണ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് അപ്പോൾ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ ജീവി എന്താണ് ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാട് ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇ ആൻ വിൽമുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് നോക്കണേ രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ ആദ്യത്തെ വസൂരി വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ വസൂരി വാക്സിൻ ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അരിമ്പാറ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുരു പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ അരിമ്പാറ പരത്തുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് എന്താണ് വൈറസ് ആണ് വൈറസ് രോഗമാണ് അരിമ്പാറ ആ വൈറസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസ് അരിമ്പാറ പരത്തുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവി വൈറസ് ആണ് വൈറസിൻ്റെ പേര് ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോളിയോ ബാധിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ഭാഗം പോളിയോ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പോളിയോ ആദ്യം പഠിക്കുക ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലോക നാളികേര ദിനം ലോക നാളികേര ദിനം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാണ് ലോക നാളികേര ദിനം സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും എന്താണ് തെങ്ങാണ് തെങ്ങിനെയാണ് ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോക നാളികേര ദിനം സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം എന്താണ് തെങ്ങാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം കരൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹെപ്പറ്റോളജി നമ്മളതിൻ്റെ ഭാരം പഠിച്ചു എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ ഭാരം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷവസ്തുവിനെ യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കരളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം കരൾ പഠനം ഹെപ്പറ്റോളജി ഭാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഭാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി എൻ എയുടെ ഡി എൻ എയുടെ പിരിയൻ ഗോവടി മാതൃക ഹെലിക്കൽ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് വാൻസൺ ആൻ ക്രിക്ക് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അവർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ഈ ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ അകത്താണ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ അകത്താണ് ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമോസോം എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ക്രോമോസോം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ് കോശത്തിൻ്റെ മർമ്മം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ് ക്രോമോസോം കാണുന്നത് നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമൺ സെല്ലിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ അഥവാ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോമുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കരൾ ഗ്ലൂക്കോ സംഭരിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിൽ കരൾ ഗ്ലൂക്കോ സംഭരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഇനി കരൾ സംഭരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ എ കരൾ എല്ലാ വിറ്റാമിനും സംഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാൽ പ്രധാനമായും വിറ്റാമിൻ എ ആണ് സംഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കരൾ സംഭരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ആറ് അതായത് രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് കരൾ ഗ്ലൂക്കോസ് സംഭരിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ ക്ഷയരോഗം ക്ഷയരോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ബി ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് പകരുന്നത് ഏത് വഴി വായു സമ്പർക്കം മുഖേനയാണ് വായു മുഖേനയാണ് ടി ബി രോഗം പകരുന്നത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം മൂന്ന് ടി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ മൂന്ന് ടിയിൽ തുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളും എന്താണ് അത് ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഉണ്ട് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തോ ടെറ്റനസ് ഉണ്ട് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ടൈഫോയിഡ് ടെറ്റനസ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുട്ട സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുട്ട നമുക്കറിയാം പാല് പാൽ എന്താണ് പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ധവള വിപ്ലവമാണ് പാല് വെള്ള കളറാണ് അപ്പം ധവള വിപ്ലവം മുട്ട നോക്കി ഒന്ന് സിൽവറിൻ്റെ കളർ തോന്നുന്നില്ലേ സിൽവർ ഓക്കെ വെള്ള കളർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിൽവർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുട്ട മുട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ രോഗപ്രതിരോധം നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം രോഗപ്രതിരോധം നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധം നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെതിരെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ വില്യൻ ചുമ ടെറ്റനാസ് നോക്കൂ ഡി പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഡി ഡിഫ്തീരിയയാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടോസിസ് വില്യൻ ചുമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെറ്റനസ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഡി പി ടി വാക്സിൻ മൊത്തം എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ രോഗത്തിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിനെതിരെയാണ് അപ്പോൾ ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ വില്യൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടോസിസ് ആൻഡ് ടെറ്റനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന രോഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് പാൻഡമിക് പാൻഡമിക് നമുക്കറിയാം കൊറോണ കൊറോണ എന്താണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഒരു പാൻഡമിക് ആണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആരാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പാൻഡമിക് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വളരെ വേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗത്തെ പാൻഡമിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാൻഡമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് യുവത്ത ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക മാറലിന് പുറകുവശത്താണ് സ്റ്റേർണത്തിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ജു ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ലസിക ഗ്രന്ഥി ലസിക ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നോക്കൂ യുവത്ത ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ലസിക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പോമോളജി പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പോമോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ജിഞ്ചർ എന്ന് പറയും ഇഞ്ചിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സിഞ്ചിബർ ഒഫീഷണൽ നമുക്ക് പേര് സാമ്യമില്ലേ സിഞ്ചിബർ ജിഞ്ചർ സിഞ്ചിബർ ഒഫീഷണൽ അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് സിഞ്ചിബർ ഒഫീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ മരച്ചീനി തപിയോക്ക മരച്ചീനിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് മാനി ഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ മാനി ഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ നമുക്ക് മരച്ചീനിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മാനി ഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ മാനി ഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ നമ്പർ ഫോർട്ടി ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവമാട്ടോ ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫിസിക്സിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മാറ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് നാലാമത്തെ അവസ്ഥ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പ്ലാസ്മ അപ്പോൾ ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം പ്രകീർണനമാണ് ഡിസ്പേഷൻ എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ അകത്ത് അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാ
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ സോപ്പ് ഗുമളയിൽ കാണുന്ന വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇൻട്രഫറൻസ് സോപ്പ് ഗുമളയിൽ കാണുന്ന വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണത് എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആഴക്കടലിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം വിസരണം അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ആഴക്കടലിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്താണ് വിസരണം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സി വി രാമനാണ് അത് രാമൻ എഫക്ട് രാമൻ പ്രഭാവത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ആഴക്കടലിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്താണ് വിസരണം സ്കാറ്ററിങ് സ്കാറ്ററിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണം കണ്ടല്ലേ മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണം എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ പ്രതലബലം പ്രതലബലം ജലത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു പാട പോലെ നിവർന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസെക്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റുകൾ പ്രാണികൾക്ക് ജലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തെന്നി നീങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതാണ് ഫോഴ്സ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ മഴത്തുള്ളിയുടെ ഗോളാകൃതിക്ക് കാരണം എന്താണ് പ്രതലബലം പ്രതലബലം സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ബലത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ബലത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എസ് എ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എസ് എ യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ന്യൂട്ടൺ ആണ് ബലത്തിൻ്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് എന്നാൽ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈൻ ആണ് ഡൈൻ ഓക്കെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് അപ്പം ഓർക്കുക ബലത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഡൈൻ ബലത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഡൈൻ ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ത്വരണത്തിൻ്റെ എക്സലറേഷൻ ത്വരണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി വെലോസിറ്റി പ്രവേഗത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നോക്കൂ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വേഗത യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് എന്നാൽ ത്വരണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുരണമാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഒരു തുരണമാണ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ത്വരണത്തിൻ്റെ എക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ബലത്തിന് കൃത്യമായ നിർവചനം നൽകുന്ന ഫോഴ്സിന് അതായത് ബലത്തിന് കൃത്യമായ നിർവചനം നൽകുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമം ഒന്നാം ചലന നിയമം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബലത്തിന് കൃത്യമായ നിർവചനം നൽകുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമം ഒന്നാം ചലന നിയമം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്നാൽ ജഡുത്വ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒന്നാം ചലന നിയമമാണ് ജഡുത്വ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമം ഒന്നാം ചലന നിയമം ഇനി ജഡുത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചതാരാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ ജഡുത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം എത്ര ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ്റെത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ചന്ദ്രൻ്റെത് എത്രയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുവിന് ഭാരമൊന്നും കാണില്ല പൂജ്യം കാരണം അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല നോക്കൂ ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണ് കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാവിറ്റി അവിടെ തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും ഗ്രാവിറ്റി കുറവ് എവിടെയാണ് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പോളാർ റീജിയനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാവിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോളാർ റീജിയനാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം പൂജ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ കേവല പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയിലുള്ള ഊർജം പറക്കുന്ന പക്ഷിയിലുള്ള ഊർജം പറക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉയരമുണ്ടല്ലോ ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ടാകും പറക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് അതിനൊരു ഗതികോർജം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയിലുള്ള ഊർജം ഗതികോർജവും സ്ഥിതികോർജവുമാണ് ഗതികോർജവും സ്ഥിതികോർജവുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി ഇരുപത് ഹേഴ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹേഴ്സ് വരെയാണ് ഇരുപത് ഹേഴ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹേഴ്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മനുഷ്യന് കേൾക്കാം അതായത് ഇരുപത് ഹേഴ്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളതിന് ഇൻഫ്രാ സൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നു മുകളിലുള്ളതിന് അൾട്രാ സൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അൾട്രാ സോണിക് സൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അത് വവ്വാലുകൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് അൾട്രാ സോണിക് ശബ്ദങ്ങളാണ് അൾട്രാ സോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്താണ് ഇരുപത് ഹേഴ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹേഴ്സ് അഥവാ ഇരുപത് ഹേഴ്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ പച്ച ചുവപ്പ് ചേർന്ന ലഭിക്കുന്ന നിറം ഉത്തരം മഞ്ഞ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ പച്ച ചുവപ്പ് ചേർന്ന ലഭിക്കുന്ന നിറം മഞ്ഞ ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നിറം അല്ലേ ഇതും ഇതുമാണ് പച്ച ചുവപ്പ് പച്ച ചുവപ്പ് ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിറം എന്താണ് മഞ്ഞയാണ് മഞ്ഞ അപ്പോൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെയാണ് പനിച്ചു എന്നോ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പനിച്ചു എന്നോർത്താൽ മതി പച്ച നീല ചുവപ്പ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് ഇതിൽ പച്ചയും ചുവപ്പും പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറമാണ് മഞ്ഞ ഓക്കെ മഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കാണ്ടില്ല ഓക്കെ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാണ്ടില്ല അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏഴെണ്ണമുണ്ട് ആ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഒന്നാണ് കാൻഡല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഏഴെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് കാണ്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാൻഡില ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ശരിയാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭൂമിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ശനി ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ് ഭൂമി ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പൈത്തഗോറസ് ടോളമി എന്നാൽ കൃത്യമായ ആൻസർ ടോളമിയാണ് ടോളമിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഒരാൾ മാത്രം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോളമി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനേഴോ ഒക്കെ അല്ലേ ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം എന്താണ് അത് പൈത്തഗോറസ് ആൻഡ് ടോളമി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പാൽ കടയുമ്പോൾ നെയ് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് ഇത് അപ്പായാണ് കേട്ടോ അപകേന്ദ്ര ഫലമാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് പാൽ കടയുമ്പോൾ നെയ് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ബലം ഫോഴ്സ് അപകേന്ദ്ര ബലം സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ അപകേന്ദ്ര ബലം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വിശദീകരി കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചത് ആരാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഫോട്ടോൺസ് വന്നിട്ട് ഒരു മെറ്റലിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് വന്ന് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്നടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ചലിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തന തത്വം ചോദിക്കാം അത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചത് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം അണുസംയോജനം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നാൽ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അണു വിഘടനമാണ് അവിടെ അണു വിഘടനമാണ് ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ അപ്പോൾ അണു സംയോജനത്തിൽ എന്താണ് ഭാരം കുറഞ്ഞ
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു വൈദ്യുത കാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് പച്ചിരുമ്പാണ് റോട്ടയൻ പച്ചിരുമ്പ് വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം എന്താണ് താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങൾ താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചിരുമ്പാണ് സ്ഥിരകാന്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലിക്കോ അല്ലിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലിക്കോ എന്ന് അതിനകത്ത് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് നിക്കലുണ്ട് കൊബാൾട്ടുണ്ട് അയൺ ഇരുമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അലു അല്ലിക്കോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ലോഹങ്ങൾ ചോദിക്കാം അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയൺ ഓക്കെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗം ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സോൾഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു അലോയിയാണ് സോൾഡർ അറുപത് ശതമാനം ടിന്നും നാൽപ്പത് ശതമാനം ലെഡുമുള്ള ഒരു അലോയിയാണ് സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾഡർ ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഉയർന്ന പ്രതിരോധം താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ കടൽ കാട്ടിനും കരക്കാട്ടിനും കരക്കാട്ടിനും കാരണമായ താപപ്രസരണം എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ സംവഹനം കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാതകത്തിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവകത്തിൽ കൂടെയും താപം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാതകത്തിലൂടെയും ദ്രാവകത്തിലൂടെയുമുള്ള താപത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തെയാണ് സംവഹനം എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ കാട്ടിനും കരക്കാട്ടിനും കാരണമായ താപപ്രസരണം എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് ബാരോമീറ്റർ അത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമളക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമളക്കുന്നത് ബാരോമീറ്റർ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ റീഡിങ് താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊടുങ്കാറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീഡിങ് കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ബാരോ മീറ്റർ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സാധാരണ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഏത് ഏത് ഊഷ്മാവാണ് നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് സാധാരണ ജലം തിളയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്രതിധ്വനി എക്കോ ഉണ്ടാകുവാൻ ആവശ്യമായ ദൂരപരിധി ചോദിക്കാം എന്താണ് പതിനേഴ് മീറ്ററാണ് ഈ ദൂരപരിധി മിനിമം പതിനേഴ് മീറ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇനി എക്കോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രതിധ്വനിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാറ്റ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് കാറ്റ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെച്ചോ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത സാധാരണ വായുവിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത സാധാരണ വായുവിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടേജ് ചോദിക്കാം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് കെ വി ആണ് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടേജ് പതിനൊന്ന് കെ വി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ആണ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലെവൻ കെ വി ആണ് പതിനൊന്ന് കെ വി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് വില്യാഡ് ഫ്രാങ്ക് ലിബി കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് സി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് വില്യാഡ് ഫ്രാങ്ക് ലിബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ഫോർഡ് ഏണസ്റ്റ് റുതർ ഫോർഡ് ആൻഡ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ഏണസ്റ്റ് റുതർ ഫോർഡ് ആൻഡ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ
ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഐസോട്ടോപ്പും എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് കാർബണിൻ്റെ മൂ കാർബണിൻ്റെ മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർബൺ സി സിക്സ് ട്വൽവ് സി സിക്സ് തേർട്ടീൻ സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ഈ കാർബൺ ഫോർട്ടീനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റമാണ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹം ഓസ്മിയം ഈ ഓസ്മിയമാണ് ഈ ഫൗണ്ടൻ പേനയുടെ നിബ്ബാട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടി കൂടിയ ലോഹം ചോദിച്ചാലോ അത് ക്രോമിയം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ലോഹം ഓസ്മിയമാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിത്തിയമാണ് ലിത്തിയം ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ലിത്തിയം ഭാരം കൂടിയ ലോഹം ഓസ്മിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ദ്രവണാംഗം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ഏതാണ് ടെങ്സ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫിലമെന്റ് ബൾബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം ചോദിച്ചാലോ അത് മെർക്കുറിയാണ് മെർക്കുറിയാണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം മൈനസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്ത് വൺ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓറ് ഏതൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളാണ് ഇതുവരെയുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് ഓക്നസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് ഓക്നസൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ നൂറ്റി പതിനെട്ടാറാണ് ഓക്നസൻ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ എന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലോറിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയാശീലമുള്ളതും ഫ്ലോറിൻ തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിൻ ഇവിടെ വരുന്നു ഹലജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലോറിൻ ഏറ്റവും ക്രിയാശീലം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വർണം തനിത്തങ്ക് എന്ന് പറയാറില്ല അത് ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് സ്വർണമാണ് അതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനമല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സ്വർണം ബാക്കി എത്താണ് കോപ്പർ ആണ് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് കാരറ്റ് ആണ് അതിൽ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്വർണം ബാക്കി എന്താണ് കോപ്പർ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ പെട്രോളിൽ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻറ്റായി ചേർക്കുന്ന ലോഹം ലെഡാണ് പെട്രോളിൽ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ് അതായത് എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും പിന്നെ സാധാരണ പെട്രോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലെഡും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പം പെട്രോളിൽ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻറ്റായി ചേർക്കുന്ന ലോഹമാണ് ലെഡ് ലെഡിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ പി ബി അതിന് പ്ലംബം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം പ്ലംബം അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് പ്ലംബം ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പൊട്ടൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ഏഴാണ് ഏറ്റവും ന്യൂട്രൽ വാല്യൂ ആണ് ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കലീൻ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസിഡിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോറൻ സോറൻസൺ അപ്പോൾ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉൽപ്രയോഗം എന്താണ് ഒനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഒനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ഈ തക്കാളി നേന്ത്രപ്പഴം ചുവന്നുള്ളി ഇതിൽ മൂന്നിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് മൂന്നിലും കോമൺ ആണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ് മാലിക് ആസിഡ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ആരാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡാണ് ഓക്കെ സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് വെളിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് സൗരയൂഥ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആറാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ കാണുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇതിന് ഫോർമുലയുണ്ട് രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുലയുണ്ട് ആറാമത്തെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന് നിങ്ങൾ ആറ് കൊടുക്കുക ആറ് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്നിന് ആറ് സ്ക്വയർ വന്നു ടു ഇൻറ്റു ആറ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് നീൽബോറാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആറാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി അവകേട്ടോ സംഖ്യയുണ്ട് അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർ മോളാണ് പെർ മോളാണ് ഓക്കെ പത്തൊമ്പത് ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ഗണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ ഇനി പോസിറ്റീവ് ഗണങ്ങൾ ആരാണ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോഡ് ഏണസ്റ്റ് റൂതർ ഫോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ട്രയാഡ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ട്രയാഡ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ഡൊബേറൈനർ എന്നാൽ അഷ്ടക നിയമം ഉണ്ട് ലോ ഫക്റ്റീവ് അത് ആവിഷ്കരിച്ച ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ് അപ്പം ട്രയാഡ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ ഡൊബേറൈനർ അഷ്ടക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ കണ്ണീർ വാതകത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് ബെൻസീൻ ക്ലോറൈഡാണ് ബെൻസീൻ ക്ലോറൈഡാണ് കണ്ണീർ വാതകത്തിൻ്റെ രാസനാമം ഇതിനെ അസറ്റോഫിനോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് ബെൻസീൻ ക്ലോറൈഡാണ് മിക്കവാറും പരീക്ഷകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണീർ വാതകത്തിൻ്റെ രാസനാമം ബെൻസീൻ ക്ലോറൈഡ് ട്വൻറ്റി ടു കൊറണ്ടം എന്നതിൻ്റെ രാസനാമം കൊറണ്ടം എന്നതിൻ്റെ രാസനാമം കൊറണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പദാർത്ഥമാണ് ഒന്നാമത്തത് വജ്രം രണ്ട് കൊറണ്ടം അതിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡാണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ കളിമണ്ണും ചോദിക്കാറുണ്ട് കളിമണ്ണത്തിൻ കളിമണ്ണിൻ്റെ എന്താണ് അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി അളവുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ പിന്നീട് ഓക്സിജൻ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ആർഗൺ വരുന്നുണ്ട് ആർഗൺ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓർഗൺ ഓക്കെ അപ്പം നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആർഗൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് താജ്മഹലിൻ്റെ കളർ ഫേഡിങ്ങിന് കാരണമായ രാസവസ്തു ഏതാണ് അത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പം ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമായ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഉരുക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഉരുക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് ബെസമർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ബെസമർ പ്രക്രിയ അപ്പോൾ നിക്കലും ഹൈഡ്രജനും പഠിച്ചു വെച്ചോ നിക്കലിൻ്റെ മോൺസ് പ്രക്രിയ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബോഷ് പ്രക്രിയ നിക്കലിൻ്റേത് മോൺസ് പ്രക്രിയ ഹൈഡ്രജൻ്റേത് ബോഷ് പ്രക്രിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങൾ എന്താണ് ഹാലോജനുകൾ ഹാലോജനുകൾ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകം എന്താണ് അലസവാതകങ്ങൾ പതിനെട്ട് അലസവാതകങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കും അലസവാതകങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഹാലോജനുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ തുറന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു സംയുക്തം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ
ഫ്രണ്ട്സ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി കാവൻഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ജോസഫ് ഫ്രീസ്ലി നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡാനിയൽ റൂദർഫോർഡ് മാറിപ്പോയത് ഡാനിയൽ റൂദർഫോർഡ് നമുക്കറിയാം ഈ ബലൂണുകളിലൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഗ്യാസാണ് വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമ